എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിലബസിലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസസ് ബഫർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേഡായ ആസിഡസിൽ നിന്നാണ് സോർ എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ആസിഡ് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ്സിന് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ആസിഡ്സ് എല്ലാ ആസിഡ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആസിഡ്സിന് സാധിക്കും ആസിഡ്സിൻ്റെ പി എച്ച് വരുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ് ആണ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് അതിന് താഴെയുള്ള പി എച്ച് വരുന്നതാണ് ആസിഡ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ആസിഡ്സ് ആൽക്കലൈനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ ആസിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബണേറ്റുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽസുമായിട്ടാണ് ആസിഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബണേറ്റുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ്സ് കൊറോസീവ് നേച്ചറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയ്ക്ക് മെറ്റൽസിനെ കൊറോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരുമ്പിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ആസിഡ്സ് മെറ്റൽസിൽ തുരുമ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ് ആസിഡ്സ് അതുകൊണ്ട് ആസിഡ്സ് കൊറോസീവ് നേച്ചറാണ് പല ടൈപ്പ് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസിലാണ് വരുന്നതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സിനെ ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ബേസിസിറ്റി തുടങ്ങിയവ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഈ രീതിയിൽ ആസിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് അനുസരിച്ചാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആസിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഓർഗാനിക് ആസിഡും മിനറൽ ആസിഡും ഓർഗാനിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും അനിമൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിട്രിക് ആസിഡ് അത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് സിട്രിക് ആസിഡ് ലഭിക്കുന്നു അസിറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗറിലെ ആസിഡാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒലീക് ആസിഡ് ഒലീവ് ഓയിലിലെ ആസിഡാണ് ഒലീക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് മിനറൽ ആസിഡ് മിനറൽസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആസിഡാണ് മിനറൽ ആസിഡ് ഇവയെ ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡ് എന്നും പറയുന്നു ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നുള്ളത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് മിനറൽസിൽ നിന്നുള്ളത് ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡ് അവ കാർബൺ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മിനറൽ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവയിൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇതെല്ലാം മിനറൽ ആസിഡ് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആസിഡ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്സി ആസിഡും ഹൈഡ്രാസിഡും ഓക്സി ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദിയർ കോമ്പോസിഷൻ അവയുടെ കോമ്പോസിഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്സി ആസിഡാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇതിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഓക്സി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ഒക്കെ ഓക്സി ആസിഡിൽ വരുന്നവയാണ് ഹൈഡ്രാസിഡ് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്
എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് അതായത് ഹൈഡ്രോ അയഡിക് ആസിഡ് എച്ച് ബി ആർ ഹൈഡ്രോ ബ്രോമിക് ആസിഡ് എന്നിവയാണ് ഹൈഡ്രാസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോ അയഡിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോ ബ്രോമിക് ആസിഡ് എന്നിവ ഹൈഡ്രാസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആസിഡ്സ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ആയി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസും ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നും പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ആസിഡ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ലോ നമ്പറിലാണെങ്കിൽ ആസിഡ് വീക്ക് ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ആസിഡ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എത്രത്തോളം ഡിസോസിയേറ്റ് ആവുന്നു അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആസിഡിക് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു ഇതാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിള് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആസിഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസോസിയേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് സി എൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിള് അടുത്തത് വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാട്ടറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ആവാത്ത ആസിഡാണ് വീക്ക് ആസിഡ് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആസിഡിന് ഉൾപ്പെടും സിട്രിക് ആസിഡ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വീക്ക് ആസിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ നമ്പറിനെ അനുസരിച്ചാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവയെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ഡയലൂട്ടഡ് ആസിഡ് എന്നിങ്ങനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അവയെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡയലൂട്ടഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഹൈ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ആസിഡ് അക്വ സൊല്യൂഷന് ഡിസോൾവ് ആയി പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഇതിൽ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആസിഡാണ് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഡയലൂട്ടഡ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ ലോ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ആയി പോകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഡയലൂട്ടഡ് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദ ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആസിഡിൽ റീപ്ലേസ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആസിഡിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി വരുന്നത് ഇതിനെയും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആസിഡിൽ ഓൺലി വൺ ഹൈഡ്രജൻ അയോണേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവു
എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോബ്രോമിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മോണോബേസിക് ആസിഡിൽ വരുന്നതാണ് മോണോബേസിക് ആസിഡിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയൺ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് സോൾട്ടോ വാട്ടറോ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മോണോബേസിക് ആസിഡ് ഡയബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡ് രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണ് ഷെയർ ആവുന്നത് ഇവ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ടു കൈൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആണ് ഡയബേസിക് ആസിഡ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നോർമൽ സാൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ സാൾട്ടുമാണ് ഡയബേസിക് ആസിഡിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് ട്രൈബേസിക് ആസിഡ് ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആസിഡ്സ് ആണ് ട്രൈബേസിക് ആസിഡ് ഇവയ്ക്ക് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സാൾട്ടായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അതാണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആസിഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് ബേസസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് വെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് ബേസസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തോ ലോസ് ചെയ്തോ ആറ്റത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതൊരു ബേസാണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സോഡിയവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നെഗറ്റീവ് അയോണും സോഡിയം പോസിറ്റീവ് അയോൺസുമാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദർ ക്യാൻ ന്യൂട്രലൈസ് ദ ആസിഡ് ബൈ റിയാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസ് മിക്ക ബേസിനും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടറും സാൾട്ടുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബേസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബേസസിൽ വരുന്നതാണ് സോലിബിൾ ബേസസിനെയാണ് ആൽക്കലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവായി പോകുന്നു എന്നാൽ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൽക്കലി അല്ല പക്ഷേ ബേസാണ് ബേസ് ആണെങ്കിലും ഇൻസോലിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവയെ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ബേസും ആൽക്കലി അല്ല എന്നാൽ എല്ലാ ആൽക്കലീസും ബേസസ് ആണ് ഓൾ ആൽക്കലീസ് ആർ ബേസസ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ബേസസ് ആർ ആൽക്കലീസ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസസ് നോക്കാം ബേസിനെ സ്ട്രോങ് ബേസ് വീക്ക് ബേസ് സൂപ്പർ ബേസ് ന്യൂട്രൽ ബേസ് സോളിഡ് ബേസ് എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആസിഡിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് എ പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം എ വെരി വീക്ക് ആസിഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു അയോൺസ് വെൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇതാണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നിവ വീക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോണിയ വാട്ടർ തുടങ്ങിയവ അമോണിയ വാട്ടർ എന്നിവയൊക്കെ വീക്ക് ബേസ് ആണ് അടുത്തത് സൂപ്പർ ബേസ് സ്ട്രോങ് ബേസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ബേസ് കൂടുതൽ പ്രോട്ടോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ബേസ് ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് സോഡിയം അമൈഡ് തുടങ്ങിയവ അടുത്തതാണ് ന്യൂട്രൽ ബേസ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആസിഡുമായിട്ട്
ബേസിക്കുമായിരിക്കില്ല അവ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാക്കുകയേ ഇല്ല ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ന്യൂട്രൽ ബേസസ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ന്യൂട്രൽ ബേസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തതാണ് സോളിഡ് ബേസ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മൗണ്ട് ഡൗൺ അലുമിന എന്നിവയാണ് സോളിഡ് ബേസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ബേസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ബഫർ ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡോ ബേസോ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം സൊല്യൂഷനെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ബഫർ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പി എച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആഡിലായിട്ട് ഇരുന്നാലും അതിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ബഫർ ബേസിക് ബഫർ സിമ്പിൾ ബഫർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടൈപ്സ് വരുന്നത് ആസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സാൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസുമായിട്ട് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആസിഡിക് ബഫർ ഉദാഹരണത്തിന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റിക് ബഫർ ആവുന്നു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് സോഡിയം സയനൈഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബോറിക് ആസിഡ് ബോറാക്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ആസിഡിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസിഡിക് ബഫർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസും അതിൻ്റെ സോൾട്ടും സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ബേസിക് ബഫർ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൈസിൻ ഗ്ലൈസിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ബേസിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിക്സ്ഡ് ഓഫ് അസിഡിക് സാൾട്ട് ആൻഡ് എ നോർമൽ സാൾട്ട് ഓഫ് പോളി ബേസിക് ആസിഡ് പോളി ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോണിയം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആസിഡ്സിനെയാണ് പോളി ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ബേസിക്കും ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡും ഒക്കെ പോളി ബേസിക് ആസിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു പോളി ബേസിക് ആസിഡിൻ്റെ നോർമൽ സാൾട്ടുമായിട്ട് അസിഡിക് സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ബഫർ ഉദാഹരണമാണ് ഡൈ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രൈ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ബഫർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ആയി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് അയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ ആനയോൺസ് എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സബ്സ്റ്റൻസിനെ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ എന്നിവയൊക്കെ അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത്തരം സബ്സ്റ്റൻസിനെ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ബോഡിയിലെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് സോഡിയം കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവ
അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറസ് ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഓർഗൻസിനും നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രീതിയിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക താങ്ക് യു